podcast diverse international content from Europe, Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. Shubhya Shubhi, Shubha Shabai. Shabai ke ganat chhi, onay ganat shubhi chha. Ego shadaraman Amisha Hanuka Hasan shikha. Millennium TV USA ayoji to alag porti ta onstan shubhi chhe ekhon. এটা ভাষার মাস সকল ভাষা শহীদদের জানাচ্ছি বিনম্র শ্রদ্ধা এবং তাদের রুহে মাগফেরাত কামনা করছি মিলেনিয়াম টিভি ইউএসএ যত কলাকৌশলী আছে এবং কর্ণধার জনাব নূর মোহাম্মদ ভাই কে জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা আমাদের সুন্দর একটি অনুষ্ঠানে আয়োজন করে দেওয়ার জন্য শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের সম্মানিত অতিথি এই আলোক পত্রিকা অনুষ্ঠানে যে আলোক পত্রিকারা আমাদের সাথে আছে আমি তাদের কাছে যাচ্ছি ওনাদের পরিচয় দিচ্ছি আপনারা সবাই জানেন সবাই পরিচিত মুখ ওনারা অনেক অনেক অনুষ্ঠান করে থাকেন এবং আসলে ওনারা গুণজন তো আমি প্রথমে যাচ্ছি তাসমিনা জেবিন ক্লোরা উনি একজন ব্যাংকার লেখিকা বাচিক শিল্পী এবং দক্ষ উপস্থাপক আসসালামু আলাইকুম মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ তে আপনাকে জানাচ্ছি সুস্বাগত ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপনারা আপনারা সবাই ভালো আছি আপনি আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমি কি আমার পরিচয়টা দিব সবাই সবার জন্য আমি ঢাকা বাংলাদেশ থেকে যুক্ত হয়েছি ব্যক্তিগত জীবনে আমি ব্যাংকার একজন বাচিক শিল্পী লেখিকা দুটো বই বেরিয়েছে আরেকটা বই প্রকাশের পথে আর উপস্থাপিকা হিসেবে বিভিন্ন প্রায় কয়েক হাজার অনুষ্ঠান করেছি সমাজ সেবায় আছি চেষ্টা করি সমাজের যে যে সেক্টরে আমাদের কাজ করা সম্ভব সতেরোবার রক্ত দেওয়া বা যখন যেটা সম্ভব আর কি আমি সেই কাজগুলো করার চেষ্টা করি আমি আসলে খুব লাকি যে শিখা পা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মেরিয়াম টিভি কর্তৃপক্ষকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে নূর মোহাম্মদ ভাই উনি আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এই জন্য কৃতজ্ঞতা আর অদিতি মন্ডল দিদি তো নিঃসন্দেহে একজন পরিচিত মুখ বলার অপেক্ষায় রাখে না আজকে তার সাথে পরিচিত হলাম এই পর্যন্ত তারপরে আমরা অদিতি দিদির হয়তো পরিচয় শুনব অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে খুব ভালো লাগলো আপনি খুব সুন্দর করে বললেন আমি যাচ্ছি অদিতি মন্ডল আপনি সবচেয়ে আপনার পরিচয়টুকু বলবেন আপনাকে সুস্বাগত জানাচ্ছি মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ আয়োজিত আলোক পত্রিকা অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ নমস্কার আমি কলকাতা থেকে অদিতি মন্ডল আবৃত্তি আর বাচিক শিল্প এই দুটোই আমার জীবন সব কিছুই মানে আমার জীবনের সমস্তটাই আবৃত্তিকে কেন্দ্র করে আর আজকের এই মিলেনিয়াম টিভির পর্দায় আসতে পেরে আমার নিজেকে ভীষণই ধন্য মনে হচ্ছে আর সব থেকে বেশি যাকে ধন্যবাদ জানাই সে হলেন শিখারি দিদি ভাই আপনাকে আমার অশেষ ধন্যবাদ জানাই আজকের এই জায়গাটা আমাদের প্রত্যেকটা শিল্পীদের করে দেওয়ার জন্য আর বিশেষ ধন্যবাদ জানাই মিলেনিয়াম টিভির যে সকল কর্ণধার আছেন সকলকেই আমার অশেষ ধন্যবাদ জানাই আজকের এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আরো একজনের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে আগে হয়তো পরিচয় ছিল না এখন পরিচয় হলো ভবিষ্যতে আরো অনেক অনুষ্ঠান করার ইচ্ছা রইল ফ্লোরা দিদি ভাইকেও আমার অনেক ধন্যবাদ আজকের আমরা দুজন মিলে এই সন্ধ্যায় জমজমাট করে রাখব এই আশা করছি সকল দর্শক আমাদের পাশে থাকবেন সকলে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমাদের অনুষ্ঠান আপনাদের কেমন লাগছে ধন্যবাদ আজ এই ইউটিউবই এরপরে চলে যাব আমরা অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ এবং সুস্বাগত আপনাকে আসলে আপনি খুব সুন্দর করে বললেন এখন আপনারা দুজনে মিলে আজকের এই অনুষ্ঠান উজ্জ্বল করবেন এবং আমাদের দর্শকরা তো সাথে থাকবেই সুন্দর সুন্দর কমেন্টসের মাধ্যমে আমাদেরকে উৎসাহিত করবে তো আমি প্রথমে তাসমিনা জেবি ফুলরা আপুর কাছে চলে যাচ্ছি ওনার কাছ থেকে শুনি একটু কবিতা তারপর আসছি অদিতি মন্ডল অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক শ্রোতা যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন তারা একটু লাইক কমার্সের পাশাপাশি শেয়ার করে দেবেন কারণ অনেকে হয়তো অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় জানেন না যে আমাদের অনুষ্ঠান চলছে আসলে শিখা আপা খুব ভালো আবৃত্তি করেন অদিতি মন্ডলের কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না আমি চেষ্টা করব দুটো বিচ্যুতি হতেই পারে 
তো সবাই ভালো থাকবেন সঙ্গে থাকবেন আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আমার একটা খুব পছন্দের একটা কবিতা আমি আপনাদের চেষ্টা করছি কেউ কথা রাখেন কেউ কথা রাখেনি তেত্রিশ বছর কাটল কেউ কথা রাখেনি ছোটবেলায় এক পোষ্টমী তার আগমনী গান হঠাৎ থামিয়ে বলেছিল শুক্লা দাদশের দিন অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে তারপর কত চন্দ্র ভু কমবস্যা চলে গেল কিন্তু সেই অষ্টমী পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায় আছে মামা বাড়ির মাঝি নাদের আলি বলেছিল বড় হও দাদা ঠাকুর তোমাকে আমি তিন প্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাব সেখানে পদ্ম ফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর খেলা করে নাদের আলি আমি আর কত বড় হব আমার মাথায় ঘরের ছাদ ফুরে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমাকে তিন প্রহরের বিল দেখাবে একটা রয়্যাল গুলি কিনতে পারিনি কখনো লাঠি লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্কর বাড়ির ছেলেরা ভিখারির মতন চৌধুরীদের কেটে দাঁড়িয়েছি ভিতরের আস উৎসব অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণ কঙ্কর পরা ফর্সা রমণীরা কত রকম আমোদে হেসেছে আমার দিকে তারা ফিরেও যায়নি বাবা আমার কাঁধে হাত ছুঁয়ে বলেছিলেন দেখিস একদিন আমরাও বাবা এখন অন্ধ আমাদের দেখা হয়নি কিছুই সেই রয়্যাল গুলি সেই লাঠি লজেন্স সেই রাজ উৎসব আমায় কেউ ফিরিয়ে দেবে না বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা বলেছিল যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে সেদিন আমার বুকেও এরকম আতরের গন্ধ হবে ভালোবাসার জন্য আমি হাতে যে মোছয়ে প্রাণ নিয়েছি দুরন্ত সারের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড় বিশ্ব সংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি একশো আটটা নীলপদ্ম তবু কোথা রাখিনি বরুণা এখন তার বুকে শুধু মাংসের গন্ধ এখনো সে যে কোনো নারী কেউ কথা রাখেনি তেত্রিশ বছর কাটল কেউ কথা রাখে না ধন্যবাদ অসাধারণ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই জনপ্রিয় কবিতাটি আমারও খুব খুব পছন্দের কবিতা এমন কোনো কেউ নেই যে এই কবিতাটি ভালোবাসে না ভালো লাগে না বাস্তব জীবনের চিত্র এই কবিতায় আর ফ্লোরাপুর কণ্ঠে অসাধারণ খুব ভালো লাগে যাচ্ছি অদিতি মন্ডল আনমিউট করবেন প্লিজ অসাধারণ একটা কবিতা শুনে নিলাম দিদি ভাই যত শুরু করলো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে আমি শুরু করছি আমাদের রবি রবি ঠাকুর আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অত্যন্ত প্রিয় কবিতা আমাদের সকলের যে কবিতা নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ আজ প্রভাতে রবির উপর কেমনে পশিল প্রাণীর উপর কেমনে পশিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ জাগিয়া উঠিছে প্রাণ হরে উথলি উঠিছে বাড়ি ওরে প্রাণীর বাসনা প্রাণীর আবেগ রুথিয়া রাখিতে নারী থর থর করি কাঁপিছে ভূধর শিলারা সে রাশি পরিছে খুশে ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল গরুচি উঠিছে দারুণ রসে হে থায় হো থায় পাগলের প্রায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায় বাহিরেতে চায় দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার 
কেন রে বিধাতা পাশালে হেন চারিদিকে তার বাঁধন কেন ভাঙরে হৃদয় ভাঙরে বাঁধন সাধ রে আজিকে প্রাণের সাধন লহরের পরে লহরে তুলিয়া আঘাতের পরে আঘাত কর মাতিয়া যখন উঠেছে পরান কিসের আধার কিসের পাশান উথলি যখন উঠেছে বাসনা জগতে তখন কিসের ডর আমি ঢালিব করুণা ধারা আমি ভাঙিব পাশান কারা আমি জগত প্লাবিয়া বেড়াবো গাহিয়া আকুল পাগল পারা কে সেলাইয়া ফুল কুড়াইয়া রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দেবরে পরান থালি শিখর হইতে শিখরে ছুটিব ভুধর হইতে ভুধরে লুচিব হেসে খল খল গে কল কল তালে তালে দেব তালি এত কথা আছে এত গান আছে এত প্রাণ আছে মোর এত সুখ আছে এত স্বাদ আছে প্রাণ হয়ে আছে ভোর কি জানি কি হলো আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান ওরে চারিদিকে মোর এ কি কারাকার ঘোর ভাং 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 কারা আঘাতে আঘাত কর ওরে আজ কি গান গেছে পাখি এসেছে রবির কর নমস্কার এত সুন্দর কণ্ঠ আসলে আপু অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে অনেকে এসে যুক্ত হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি তো আমি ওনাদের নামগুলো একটু বলছি একটু ওনাদের সাথে কথা বলছি আপনারা একটু মিনিটে থাকবেন প্লিজ তারিখুল জিতি বলেছেন থ্যাংক ইউ সো ও গোহ্যাড ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এম ডি আবুল কাফার বলেছেন ভেরি এক্সিলেন্ট এয়ার জে জে বিনাপা তা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি খুব সুন্দর কমেন্টস করেছেন শরীফ আহমেদ আই সিটি বলেছেন অসাধারণ আবৃত্তি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এম টি আবুল আব্দুল গফার বলেছেন ভেরি গুড ডিয়ার দিদি ফারজানা ফারহা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ফারহানা ফারহা বলেছেন ওয়েলকাম এভরি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফারজানা ফারহার বলেছেন নাইস প্রোগ্রাম থ্যাংক ইউ সো মাচ তাসমিনা জেমুনা জেবিন আপু আছেন সাথে উনি সুন্দর সুন্দর একটা কমেন্টস করেছেন তুপসিতা আপু ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো সুপ্রিয় সুজি আপনার সাথেই থাকুন আমরা ফিরে যাচ্ছি আবার আমাদের অতিথির কাছে তাসমিনা জেবিন ফ্লোরা অসংখ্য ধন্যবাদ আমি দেখছি যে আমার কিছু বন্ধুরা যুক্ত হয়েছেন তারিকুল চিস্তি সিরাজগঞ্জ থেকে আব্দুল গফর ভাই রাশিয়া থেকে যুক্ত হয়েছেন আবু সাইদ খান আশুলিয়া থেকে যুক্ত হয়েছেন শরীফ আহমেদ আইসিটি ভাই যুক্ত হয়েছেন কুমিল্লা থেকে গফর ভাই রাশিয়া থেকে ধন্যবাদ আসলে খুব ভালো লাগছে আমি কিছু শেয়ার দিয়েছি হয়তো অন্যরাও যুক্ত হবেন তো সবাইকে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার পরবর্তী পরিবেশনে যাচ্ছি চেষ্টা করছি আর কি শ্যামসুর রহমানের একটা কবিতা তোমার নালিশের পরে এটা চেষ্টা করছি আজকাল মাঝে মাঝে সকালে কি সাজে আমাকে ঘিরে বিহাগের করুণের সুরের মতো বাজে তোমার নালিশ আমার কথা নাকি এখন আগের মতো তোমার হৃদয়ে সরোবরে তৈরি করতে পারে না পারে না লাল নীল পদ্ম ফোটাতে হাওয়া ইস্যু তুলে ওঠা মানুষ সরোবরে আমার কথা হোক এখন তোমার লতা কুলম ফুল ফলমূল আর রং বেরঙের পাখির গানে গুঞ্জরিত দ্বীপে পৌঁছে দিতে পারে না পাড়ার ব্যর্থতার কালি মেখে নিশ্চুপ থাকে প্রায়শ 
এটুকু শুধু স্পষ্টতই উচ্চারণ করছে কম্মির কালেও বাকপুটু নই আমি প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারিনি কোনো চারুবাকের এই দর কথা গুছিয়ে বলার খেলায় তুমি যথার্থই বলেছ আমি লোকটা ঘর স্বার্থপর স্বীকার করি অনেক কথাই সযত্নে সঞ্চিত রাখি কবিতার জন্য কথোপকথনের মুহূর্তের কথা পাখির কোনো পালক কখনো ছবে বুঝতেই পারি না পরিণামে কিছু অনাবশ্যক বেসুর কথা অথবা দীর্ঘ নিরবতা থাক এসব বুকুনি এই যে আমি আমার ভালোবাসার মঞ্জুরি সাজিয়ে রাখি তোমার বুকে তোমার কালো চলে থাকে তোমার আসা যাওয়ার পথে সেগুলো তুমি করিয়ে নাও না কেন সেগুলো তুমি করিয়ে নাও না কেন এবারে আমি যে কবিতাটা শোনাবো আগে কয়েকটা কথা বলেনি সেটা হচ্ছে এখন বিশ্ব জুড়ে খবরের কাগজের পাতা উল্টালেই মানে নারীদেরকে কোথাও একটা তুচ্ছতা ছেলে চোখে দেখা বিশেষ করে ধর্ষণের ব্যাপারে আমরা অনেক প্রতিরোধের নিউজ আমরা চোখে পড়ে আজ সেই নিয়ে আমার একটি কবিতা কবিতা কোলাজ বলা যায় কবিতা কোলাজের নাম শক্তি রূপিণ সংস্থিতা এই কবিতা কোলাজে যাদের কবিতা রয়েছে তারা হলেন সুবোধ সরকার তসলিমা নাসরিন এছাড়াও আরো নানান লেখক লেখিকার কবিতা নিয়েই আজ আমার এই কবিতা কোলাজ শক্তি রূপেণ সংস্থিতা তোমার দুর্গা মহালয়া ভরে শরৎ মাগছে গায়ে আমার দুর্গা এখনো দেখছি ফুটপাতে জন্মায় তোমার দুর্গা অকাল বোধন একশো আটটা ফুল আমার দুর্গা দূর থেকে দেখে খিচুড়ির স্কুল তোমার দুর্গা আগমনী গান গিরিরাজ কন্যা আমার দুর্গা ঘর দৌর ভাষা বাদ ভাঙা বন্যা তোমার দুর্গা প্রতিবার আসে বাবা মার বাড়িতে আমার দুর্গা মার কোলে পিঠে বাবার খবর নেই তোমার দুর্গা বহু জাতিকের বহু জন হিতায়চ আমার দুর্গা কালকে যেমন আজ তথই বচ তোমার দুর্গা কুল কুল নদী স্নেহের প্রথম পাঠ আমার দুর্গা নখের আছরে ভয়ে শুকিয়ে কাঠ তোমাকে আমরা বাঁচাতে পারিনি দামিনী সারা দেশ জুড়ে আমরা কেঁদেছি সারা দেশ জুড়ে আমরা ফুঁসেছি জনসাধারণের চাপে মাথা নত করেছে অশোক স্তম্ভ ভারত রাষ্ট্র বাঁচাতে পারেনি তোমাকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে তোমাকে ফেরত আনতে পারেনি ফেরত আনতে পারেনি তোমাকে দামিনী ফেরত এসেছে রজনী গন্ধা কফিন ফেরত এসেছে আমার ভারত কন্যা আমার মেয়েটি তেরো দিন ধরে মৃত্যু সরাতে সরাতে তেরো দিন হলো অনন্যা তেরো দিন ধরে তোমার ভিতরে তমসা গুমরে মরেছে রড ঢুকে থাকা শরীরে ভারত রাষ্ট্র তখনও যেমন ছিল এখনো সমান তেমিরে কেন তেরো দিন গুমরে মরেছে কেন তেরো রাত কষ্ট তোমাকে আমরা বাঁচাতে পারিনি দামিনী তোমাকে আমরা বাঁচাতে পারিনি দামিনী আমি মৃত্যু দেখেছি আমি পাখ দেখেছি আমি পঙ্ক দেখেছি পুরুষ আমার প্রেমিক ও চির শত্রু তবু তাদেরই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি পদ বল্ল বরা চুমু খাই তবু আমরা ওদের বউ মেয়ে সেবাদাসী 
বাসে ট্রেনে ভিড়ে অচেনা হাত আমাকে স্পর্শ করে যেন আমার শরীর আমার নয় পুরুষের বিচরণ ক্ষেত্র শুধু প্রতিবাদ করলে ঘিরে উপদেশ নির্দিষ্ট কামরা বা সেটে যাওয়ার শূন্য থেকে শূন্যের ভিতর আমি হেঁটে যাই আর জনে জনে জিজ্ঞাসা করি তোমাদের বাড়ির মেয়ে আছে কেউ কেরোসিন ঠেলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে তোমার কন্যার দেখে একটা রাত করে বাড়ি ফেরা মেয়েটাকে কেউ কুপ্রস্তাব দিয়েছে পাড়ার অন্ধকার মরে তোমার মেয়ের ফেসবুক প্রোফাইল আছে কেউ হ্যাক করে পাসওয়ার্ড জেনে নোংরা ছবি টাঙিয়ে দিয়েছে দেওয়ালে দেওয়ালে পথের উপর দিয়ে আমি হাঁটি শুধু এই সব প্রশ্ন নিয়ে আমি দেখি ধুলোরে শুধু বালিওরে নিরুচ্চার শূন্যের ভিতর লিঙ্গ বেদের ঘৃণা মুছে যাবে কবে ধর্ষকের চোখ থেকে মুছে যাবে কবে হিংস্রতায় পেতে চাওয়া দখলের আলো পৃথিবী জানে না এর উত্তর আজ নারী তুমি বেঁচে ওঠো নিঃশ্বাস নাও অমূল হাওয়া এই আকাশ তোমার এই আকাশের সব নক্ষত্র তোমার এই নদী অরণ্য কাশবন তোমার এই মেঘকুঞ্জ এই জল হাওয়া তোমার আর যেন কোন নারীকে কেবল গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য পেরোতে না হয় এই দুর্গম অরণ্য আর যেন কোন নারীকে পুরুষের গুহা থেকে এমন রক্তাক্ত বেরোতে না হয় এই মাঠ তোমার এই শস্য ক্ষেত তোমার এই আলপথ তোমার দিগন্ত অব্দি যত দূর দেখো সব তুমি সব তোমার তুমি যদি নারী হও তুমি মৃত্যুকে অতিক্রম করে বেঁচে ওঠো তুমি যদি মানুষ হও দু হাতে শিকল ছিঁড়ে একবার দাঁড়াও দু হাতে শিকল ছেড়ো এই হাত তোমার দুপায় দৌড়ে যাও এই পা তোমার দু চোখের জীবন দেখো এই চোখ তোমার আন্দোলনে উগ্রপন্থে শিক্ষাব্রতে কর্মযোগে রান্নাঘরে আতুর ঘরে মা তুছে সালাম অগ্নিপথে যুদ্ধ জয়ে লিঙ্গ সাম্যে শ্রেণী সাম্যে দাঙ্গা ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মা তুছে সালাম মা তুছে সালাম মা তুছে সালাম নমস্কার একেবারে অনেক দর্শকের সুন্দর গেছেন কিন্তু একটু বিরতির পর আমি দর্শকদের সাথে কথা বলবো আর সুপ্রিয় খুবই আপনারা সবাই দেখছেন আয়োজিত আলোক পত্রিকা অনুষ্ঠান ছোট্ট একটি বিরতির পর আবার আমরা ফিরে আসি আবার একটি বিরতিতে যাচ্ছি ধন্যবাদ আমাদের সাথে যারা আছেন আপনি একটু মিউটে রাখেন আপু অদিতি মন্ডলকে হারিয়ে ফেললাম একটু নেটের বাইরে চলে গেছেন তো সমস্যা নেই উনি চলে আসবেন এম ডি মুফাজ্জল খান বলেছেন আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আর ভালো আছি আপনি কেমন আছেন মোহাম্মদ ইসলাম বলেছেন এক্সিলেন্ট জব ডুইং অন মিলিনিয়াম টিভি আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা এম ডি মুফাজ্জল খান আর বলেছে শিল্পজগৎ মিউজিক ব্যান্ডের পক্ষ থেকে সবাইকে 
অভিনন্দন জানাচ্ছি মুফাজ্জল হোসেন খান শিল্প জগত মিউজিক প্যান্ডের কর্ণধার আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি উনি বলেছেন শিখা আপু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম সাগর দরদি বলেছেন নাইস অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে দিন চৌধুরী বলেছেন নাইস শো মিলেনিয়াম টিভি অসংখ্য ধন্যবাদ অনামিকা মজুমদার অনু একজন শিল্পী এবং কবি লেখিকা বলেছেন ভীষণ সুন্দর কবিতা আবৃত্তি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এম এম জে ডকুমেন্টারিজ বলেছেন খুব পাওয়ারফুল কবিতা অসাধারণ আবৃত্তি এম এম জে ডকুমেন্টারিজ আমার ছোট মেয়ে রাহি হাসান খুব সুন্দর অনেক অনেক ধন্যবাদ আম্মু অনামিকা মজুমদার অনু বলেছেন সুন্দর আয়োজন অসংখ্য ধন্যবাদ আব্দুল মজিদ বলেছেন পাচনি খুব সুন্দর আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এম এম জে ডকুমেন্টারিজ রাহি হাসান বলেছেন ওয়া অদি দিদি অসাধারণ কবিতা এবং আবৃত্তি ওয়াও তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসা মামনি হ্যাঁ রাহি হাসান আর বলেছেন এম এম জে ডকুমেন্টারিজ বলেছেন এই অনুষ্ঠানটা অ্যাক্সিলেন্ট অনেক অনেক শুভেচ্ছা সাদ্দাত আলী বলেছেন কুর্য মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ শুভেচ্ছা আপনারা সবাই সাথে থাকুন আমি যাচ্ছি আমাদের অতিথি তাসমিনা দেবেন ফুলোরা আপুর কাছে আচ্ছা তাসমিন তাসমিন আপু আপনি বলেন আপনার বই সম্বন্ধে আপনার যে বইগুলো বের হয়েছে এবং আরেকটি বই যে প্রকাশের পথে সে নিয়ে আপনি আপু আমার দুটো কবিতার বই বেরিয়েছে ওটা অবশ্য সম্মিলিত ভাবে আমাদের এক সংগঠন থেকে দুটো বই বেরিয়েছে দু বছর আগে এর মধ্যে ব্যস্ততার জন্য এগোতে পারিনি তো সম্প্রতি বিশ্বের গল্প নামে একটি গল্পের বই বের হচ্ছে এখানে আমার সাতটা গল্প থাকবে আমাদের একটা সংগঠন আছে বিশ্বের গল্প এটা একটা সংগঠন সেখান থেকে আমাদের সম্মিলিত ভাবে আরেকটা গ্রন্থ বের হচ্ছে এখানে আসলে বিশ্বের মধ্যে মানুষের সুখ বা দুঃখ বা ব্যতিক্রমী যে চিন্তা ভাবনাগুলো আছে আমরা সেটার মধ্যেই প্রকাশ করেছি মানে ওই অল্প কয়েকটা কথার মধ্যে একটা একটা গল্প বা একটা ইতিহাস বা একটা পরিবারের বিষয়গুলো উঠে এসেছে আমরা মনে করছি এটা জনপ্রিয়তা পাবে কারণ এর আগেও আমাদের পাঁচটা সংকলন বেরিয়েছিল আমাদের সংগঠন থেকে এটা ছয় নম্বর সংকলন আর আপু যদি আমার মানে শেষে আমি আমার লেখা একটা কবিতা পড়ে শোনাবো ওখানে প্রকাশিত হয়েছে সেই কবিতা আমি কি এখন শোনাবো একদিন তুই বলেছিলি আমার হাত ধরে সাকো পার হবি কোন একদিন বলেছিলি নদীর ধারে এক সাথে যাবি এক একদিন তোর কাছে মোটে কোনো টাকা থাকতো না তোকে দিয়ে শূন্য ব্যাগে মনে কষ্ট লাগতো না এখন তোর বাড়ি গাড়ি টাকা ব্যস্ততা বেড়েছে ঢের দেখা হয় কথা হয় না মোটে মাত্র বছরদের একদিন পথে হলো দেখা চিনতে সময় না পেলি কত ভয় তোকে ঘিরে রাখে পাছে কোনো বিপদে না ফেলি আমি তো জীবনে রথে চাই না তোর পথ রুখতে দেখ ঠিক বেঁচে আছি সুখে আছি তোর সব সুখে দি ধন্যবাদ জার্নিটা কবের থেকে শুরু হয়েছে কিভাবে ছোটবেলার থেকে এবং কাদের অনুপ্রেরণা আপনার এই আবৃত্তির জন্য আর কি আপনাদের ফ্যামিলি আপনার ফ্যামিলি থেকে কারা কারা আপনাকে উৎসাহিত করছে 
আমার আবৃত্তি চর্চাটা একেবারে ছোটবেলা থেকে মানে ছোটবেলা থেকে কিছু ভালোবাসা বলতেই আবৃত্তি বিশেষ করে যেটা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে আমার বাবার জন্য আজকে আমার এই জায়গাটাই আশা ছোটবেলা থেকে বাবা ভীষণ ভাবে ইন্সপায়ার করতো যে বাবাই আমাকে শিখিয়েছিল আবৃত্তিটা যে আমি আবৃত্তি করতে পারি কারণ ছোটবেলায় তো আমরা সেটা জানি না যে আমাদের কোনটা করা উচিত কোনটা করা উচিত নয় কিন্তু ছোট থেকে আমি এটা জিনিস একটা জিনিসই জেনেছিলাম যে আমার দিন শেষে কিছুই না হোক কিন্তু আমার আবৃত্তিটা আমাকে চালিয়ে যেতে হবে ছোটবেলা থেকে হাজার মানে দুর্যোগের মধ্যেও আমি আবৃত্তিটাকে চালিয়ে গেছি আবৃত্তি নিয়ে ডিপ্লোমা করছি বর্তমানে প্রাচীন কলা কেন্দ্রের আন্ডারে এখন আমার নিজের একটি ছোট্ট সংস্থা আছে ইতির কথা ও কবিতা বলে আমি অনলাইনে সারা বিশ্ব জুড়ে সমস্ত মানুষ আমার কাছে কবিতা শেখে আমার সেটা অশেষ পাওয়া তবে এটা আমি একেবারেই নতুন শুরু করেছি মানে মোটে হয়তো বা বেশি নেই বেশি এখনো আমার সাথে যুক্ত হয়নি বেশি লোকজন কিন্তু আস্তে আস্তে চেষ্টা করছি এটাকে আরো যতটা সম্ভব ছড়িয়ে দেওয়ার সকলের মাঝে সকলে আমার সাথে যুক্ত হচ্ছে আস্তে আস্তে এই আবৃত্তিটাই আস্তে আস্তে নিজের জীবনের চাওয়া পাওয়া পেশা সবকিছুই আমার এই আবৃত্তিকে কেন্দ্র করে সারা দিন এই আবৃত্তি চর্চাই আমার হয়ে থাকে আমার বাড়ির মহলেও আমার বাবা প্রত্যেক মুহূর্তে আমাকে এই জায়গাটায় আসার জন্য ইন্সপায়ার করে যায় এছাড়াও আমার বন্ধু বান্ধব পারিপার্শ্বিক সকলেই আমাকে একটাই কথা বলে যে সারা জীবন আর যা কিছু হোক আবৃত্তিটাকে ছাড়া যাবেই না একেবারে তাই আরো মনের মধ্যে একটা যে হয়তো শুধু আমার জন্য নয় আমার পারিপার্শ্বিক সকলের জন্যই আমার এই আবৃত্তিটাকে ভালোবাসা বিশেষ করে আহ ইতিমধ্যে যারা আমার সাথে যুক্ত হয়েছে যাদেরকে আমি যেটুকুনি জানি সেটুকুনি শিখতে শেখাতে পারছি যেটুকুনি জানি হয়তো আমি এখনো পুরোটা জেনে উঠতে পারিনি আহ যেটুকুনি সেটুকুনি তাদের শেখানোর চেষ্টা করি তাদেরও অসীম ভালোবাসা এই আমার আবৃত্তি জার্নি বলতে এই চলছে আরো অনেক দূর যাওয়া বাকি আছে সবে তো পথে শুরু আপনারা সকলে পাশে থাকবেন আমি নিজের সম্পূর্ণটা দিয়ে চেষ্টা করব আবৃত্তিকে ভালোবাসা একদম একদম আপনার এই আবৃত্তি চর্চাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি অন্তর থেকে সাধুবাদ জানাচ্ছি আপনি অনেক উপরে গান বলেন নৃত্য বলেন আবৃত্তি সবকিছুতেই মানে একটা অন্যরকম মানে পারিপার্শ্বিক অনেকে আছে যারা হয়তো ভাবে পড়াশোনা করলেই হয়তো চলে যাবে পড়াশোনার বাইরে কিছু শেখাটা একটু একটু অনুচিত মানে তাদের বাবা মার চোখে হয়তো সেটা মনে হয় সেখান থেকে আমি যে ভীষণ ভাবে আমার আমার পরিবার আমার পারিপার্শ্বিক বন্ধু বান্ধব সকলের যে এই অসীম যে সাপোর্টটা আমি সবসময় পেয়েছি সেই সাপোর্ট আমাকে অনেক এগিয়ে যেতে আমাকে শক্তি দেয় হয়তো আমি একা থাকলে এই শক্তিটা পেতাম না আজকের এখানে বসি বসে থাকতে পারতাম না সেই শক্তিটা আমাকে আমার পারিপার্শ্বিক সকলে আমাকে জুগিয়েছে বলে আজকে আমি এইভাবে কবিতা চর্চা করতে পারছি আপনাদের সকলের সামনে উপস্থাপন করতে পারছি সকলে সেই নিয়ে একটা কবিতা চিরন্তন প্রেমের কবিতা জীবনানন্দ দাসের বনলতা সেন হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে সেখানে ছিলাম আমি আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে চারিদিকে জীবনের সমুদ্র শখেন আমার দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটুরের বনলতা সেন চুলতার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নেশা মুখতার শ্রাবস্তির কারুকার্য অতি দূর সমুদ্রের পর হাল ভেঙে জেনাবিক হারাইছে দিশা 
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে বলেছে সে এতদিন কোথায় ছিলেন পাখির নিরের মত চোখ তুলে নাটুরের বনলতা সেন সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা আসে ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল পৃথিবীর সব রং মুছে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল সব পাখি ঘরে আসে সব নদী ফুরায় এ জীবনের লেনদেন থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন নমস্কার খুবই চমৎকার হচ্ছে দিদির কবিতা সবগুলি শুনছি মন দিয়ে আমি যখন প্রোগ্রাম করি আমি সবাইকে ইনভাইট করি আসার জন্য আর আজ খুব ভালো লাগছে যে আমার প্রোগ্রামগুলো প্রতিটি প্রোগ্রাম অদিতি মন্ডল দেখেছেন এবং দেখে উনি হয়তো আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন নাই তাই নূর মোহাম্মদ ভাইকে উনি লিখে পাঠিয়েছেন জানিয়েছেন নূর মোহাম্মদ ভাই আমাকে সাথে সাথে ওনার নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিলেন তো তারপর আমি যোগাযোগ করলাম এরপর একদিন আগের কথা বলছি একটা পরে আমি ওনাকে আমন্ত্রণ জানালাম আমার খুব ভালো লাগছে পদক্ষেপ এই মঞ্চ গুলো যদি না পাই আমাদের শিল্পীদের তো সবার মাঝে তুলে ধরা নিজেদের প্রতিভাটাকে সকলের মাঝে মেলে ধরার সেই জায়গাটা আমরা পাই না সেই জায়গাটা যে মিলেনিয়াম টিভি প্রত্যেকটা শিল্পীকে করে দিচ্ছে তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই মানুষকে প্রাণ দিয়েছিল তাই না যখন অসুস্থ প্রায় সমস্ত পৃথিবীকে জর্জিল সেই টাইম থেকে মানসিক শান্তি দিয়েছিল এই যে প্রোগ্রাম গুলা লাইভ প্রোগ্রাম গুলা प्रोग्राम कर ले तो অনেক বিভিন্ন দেশের থেকে নিতে পারি বাংলাদেশ ভারত কানাডা সুইডেন ইউকে সব জায়গা থেকে আমি নিয়ে সবাইকে করতে পারি তো এটা আমাদের স্যাটেলাইট টিভিতে আমরা শো করানো হয় দেখানো হয় তো ভালো লাগছে এই যে বললাম আপনার কথা অনেকে দেখছে আরও আছে আপনি না আরও অনেকে আছেন সিরিয়ালে ওনারাও আমাকে কতদিন একজনের সাথে যোগাযোগ করেছি নামটা ঠিক মনে নেই এখন ভুলে গেছি তো ধন্যবাদ সেই জন্য ভালো লাগছে খুব ভালো লাগছে আর আমি একটু এবার নতুন কয়েকজন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন ওনাদের নামটা একটু বলে নিচ্ছি একটু কথা বলে নিচ্ছি মমতা শাসন বলেছেন আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল সবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং ভালোবাসা তোমার জন্য শহীদুল আলম সরকার শহীদ বলেছেন চমৎকার আয়োজন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মমতা শাসন আর বলেছেন অনেক শুভেচ্ছা রইল তোমার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা যেদিন আপু শুনছেন আপনার সুন্দর কমেন্ট আপনার আপনারা সবাই আমাদের সাথে এসেছেন এবং বাংলাদেশের আত অনেক হয়েছে ঠিকই কিন্তু আপনারা সবাই সুন্দর সুন্দর কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের শিল্পীদেরকে উৎসাহিত করছেন কয়েকটা কবিতা 
প্রিন্স বলেছেন আসসালামু আলাইকুম আমি অনুষ্ঠান দেখছি বগুড়া থেকে শিল্পী এম এস কে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি যে আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন এবং সুন্দর সুন্দর কমেন্টসের মাধ্যমে আমাদের অতিথিদের উৎসাহিত করছেন ধন্যবাদ আপনারা সবাই সাথে থাকুন আমি যাচ্ছি আবার তাসমিন জবিন ফ্লোরার কাছে আমরা আসলে দেখতে দেখতে শেষের দিকেই চলে এসেছি আপু আপনার কাছে এবার কি আপনার লেখা কবিতা শুনব নাকি অন্য কবিতা আমি রবি ঠাকুরের একটা কবিতা বলি ছোটদের কবিতা কিন্তু আমার ভালো লাগে শিশু সুলভ একটা কবিতা কবিতার নাম হচ্ছে মাগ আমি এটা চেষ্টা করছি মাগ আমার ছুটি দিতে বলো সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা এখন আমি তোমার ঘরে বসে করব শুধু পড়া পড়া খেলা তুমি বলছো দুপুর এখন সবে না হয় যেন সত্যি হলো তাই একদিনও কি দুপুর বেলা হলে বিকেল হলো মনে করতে নাই আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে সূর্যি ডুবে গেছে মাঠের শেষে বাগদি বুড়ি চুবড়ি ভরে নিয়ে শাক তুলেছে পুকুর ধারে এসে আধার হলো মাদার গাছের তলা কালি হয়ে এলো দিঘির জল হাটের থেকে সবাই এলো ফিরে মাঠের থেকে এলো চাষির দল মনে করো না উঠল সাজেজ দ্বারা মনে করো না সন্ধে হলো যেন রাতের বেলা দুপুর যদি হয় দুপুর বেলা রাত হবে না কেন ধন্যবাদ আয়োজিত আলোক পত্রিকা অনুষ্ঠান আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি তারপর আবার ফিরে আসছি অতিথিদের কাছে ধন্যবাদ আপনারা এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় রাত দশটা আমেরিকা সময় দুপুর বারোটা অনুষ্ঠানটি প্রচার হবে সকল অ্যান্ড্রয়েড আইওএস ডিভাইস এবং রোফো আমাজন আপেল টিভি গ্লোবালি হরাইজন স্যাটেলাইট এবং সকল স্মার্ট টিভি থেকে ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট মিলেনিয়াম টিভি ইউএসএ ডট ধন্যবাদ ফিরে আসলাম আবার প্রোগ্রামে আসলে শেষের দিকেই আমরা তো অদিতি অদিতি মন্ডল আপনি একটু আনমেট করেন আপনার কাছ থেকে এবার আমার শেষ কবিতাটি শেষ আবৃত্তিটি শুনতে চাই এবং এই অনুষ্ঠানে এসে আজকে যে আমাদের সাথে আপনার কেমন লাগলো আপনি একটু সংক্ষেপে বলবেন প্লিজ ধন্যবাদ প্রথমে আমি কবিতাটা বলিনি শেষটা করব একটা আঞ্চলিক ভাষার কবিতা দিয়ে অরুণ কুমার চক্রবর্তীর লেখা রবি ঠাকুর পেন নাম হই শুরুটা করেছিলাম রবি ঠাকুরের লেখা কবিতা দিয়ে শেষ করব রবি ঠাকুরকে নিয়ে লেখা কবিতা দিয়ে অ রবি ঠাকুর হ্যাঁ অ রবি ঠাকুর হ্যাঁ তোকে ই বসে খে গেরাম নিয়ে যাব গেরাম তুয়ার লাগবে কে ভাল হাও মানুষ মোড়া কাল কাল মাটির উঠানে ঘরকে চালো শহর পানে সেই তেলাই দিব অবি ঠাকুর হ্যাঁ তোকে ই বসে খেয়ে গেরাম লিয়ে যাব অবি ঠাকুর হ্যাঁ 
তোকে ই বসে গেরাম লিয়ে যাব তোকে সাহস দিব তোকে পিড়িতে দিব তোকে সাহস দিব পিড়িতে দিব কাঠালে পেরি পাইতে দিব কে সঙ্গে ঘেনা মাদলে দিব গরম ফুলের মালা দিব ঠাকুর পেন নাম হই ঠাকুর পেন নাম হই ঠাকুর পেন নাম হই কোন কথা আল্লাহ শুনিব অবি ঠাকুর হ্যাঁ তোকে ই বসে খে গেরাম লিয়ে যাব ঠাকুর হ্যাঁ তোকে ই বসে খে গেরাম লিয়ে যাব নমস্কার শেষ করলাম একটা আঞ্চলিক ভাষার কবিতা দিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানে পরবর্তী অন্য কোন সময় আবার এক এক পর্দায় শিখা দিদি ভাইয়ের সাথে অনুষ্ঠান করবার আমার ভীষণ ভালো লাগলো আজকের এই অনুষ্ঠান আসতে পেরে আর সব থেকে ভালো লাগলো আমাদের ফ্লোরা দিদি ভাইয়ের সাথে আলাপ হয়ে পরবর্তীতে আরো অনুষ্ঠানে সকলের সাথে দেখা হবে আর বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সকল দর্শক বিন্দুকে যারা প্রথম থেকে একেবারে শেষ অবধি আমাদের পাশে ছিলেন ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনি যে আজকে এসেছেন এবং আপনার মূল্যবান সময় এখানে দিয়েছেন সব দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন সুন্দর আবৃত্তির মাধ্যমে তো আমরা আশা রাখবো ভবিষ্যতে আপনার সাথে আরো আমাদের প্রোগ্রাম হবে আপনি অনেক ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন এবার তাসমিন জেবিন ফ্লোরা আপনার কাছ থেকেও শেষ কবিতাটি শুনবো এবং সংক্ষেপে একটু শুনবো আজ কেমন লাগলো প্রোগ্রামটি অসংখ্য ধন্যবাদ শিখা শিখা আপা অতিথি মন্ডল উনি যেহেতু একটা আঞ্চলিক বললেন আমিও একটা আঞ্চলিক বলি রংপুরের একটা কবিতা আছে আমি সেটার অংশ বিশেষ বলছি রংপুর অতিথি দিদি বুঝবেন এটা আমাদের একটা মানে এলাকার নাম যেহেতু উনি কলকাতার হয়তো বুঝবেন এই জন্য আমি বললাম তো ওখানে আঞ্চলিক যে ভাষায় কথাগুলো বলা হয় সেটা আমি একটু কবিতার আকারে পেয়েছি সেটা আমি একটু বলছি রংপুর হইল বিভাগ হামার আমি হইলাম ওই আমার আর বদলে হামরা বলি তুমি বদলে তুই রোদকে মোরা ওই দি বলি ছায়াকে বলি সায়া বালিকাকে চিংড়ি বলি কেমন মজা ভাইয়া বাগানকে হামরা খ্যাত বলি ভূমিকে বলি ভুই তামাক হইল তাঙ্কু হামার সুচ হইল সুই মরিচ হইল আকালি ভাইরে বেগুন হইল বাইগুন পাটের বদলে কোষ্টা বলি চালনের বদলে চাইলন উঠান হইল খুলি হামার জামা হইল পিরান এত ব্যস্ত হইছেন কেনে এলা এক না জিরান অনেক হইল মেলা রে ভাই সুপারি হইল গুয়া রক্ত হইল অক্ত হামার ফাঁকা হইল ধুয়া আসমান হামার দেওয়া বাহে বৃষ্টি হইল ছুরি কুয়া হইল চুয়া হামার রসি হইল দড়ি স্বামীকে বলি ভাতার হামরা লুঙ্গি হইল তবন বউ হইল মাইয়া হামার ব্রাস হইল তাতন জামা হইল আঙ্গা হামার ছাদের নাম চ্যাং লাউকে মোরা কধু বড়ি মারকে বলি ট্যাং আরো মজা আছে বাহে জুড়াই যাইবে পরান ধীরে ধীরে যাইছি হামার অল্প এক না পরান দাওয়াত দিলে ছিয়াপতি বুঝি পণ্যা মানে বান খিদা পাইলে ভোগ লাগে চাঁদকে বলি চান বর্ষা মানে বাইশ হামার বেড়া হইল টাটি রংকে মোরা অং বলি কন্যা যখন বেটি সাদা হইল ধুলা ধলা বন্ধু রাস্তা হইল ঘাটা আমন হইল হেত হামার সাপলা হইল ভেটা এটা হচ্ছে ওই এলাকার শব্দগুলোর প্রতিশব্দ আর কি আর আজকে যে আয়োজন করেছেন জি 
আজকে শিখা আপা এবং অদিতি মন্ডল দুজনের সাথে আমরা আজকে আয়োজনে অংশ নিলাম শিখা আপার সাথে আরো আগে আয়োজনে ছিলাম অনুষ্ঠানে ছিলাম অদিতি মন্ডলের কবিতা আমার খুব ভালো লেগেছে আর দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশই আমার পরিচিত খুব ভালো লাগছে সবাই যুক্ত আছে সবার কাছে কৃতজ্ঞতা আমরা এবং আমাদের যে মিলেনিয়াম টিভির পক্ষ থেকে যে আলোক পত্রিকার যে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছেন নূর মোহাম্মদ ভাই এবং যারা কলকৌশলী আছেন বা ব্যাক স্টেজে আছেন সবার জন্য শুভকামনা খুব চমৎকার একটা আয়োজন আমার খুবই ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন कृतज्ञता सब समय दर्शक प्रोग्राम सब समय दर्शक नियम टी ते आलोक पत्रिका नाम अनुष्ठान आलोक पत्रिका कविता এই কবিতার নাম অনুসারে এই প্রোগ্রামটি আমি করে থাকি আগে এক সময় আমি প্রগতির নক্ষত্র আমার একটা কবিতা ছিল সেটা থেকে আমি সেই সেই নাম দিয়ে করতাম অন্য প্ল্যাটফর্মে অন্য টিভিতে আর এখানে আসার পর এই আলোক পত্রিকা দিয়ে করি তো প্রোগ্রামগুলো যারাই দেখেন সবাই বলেন যে ভালো প্রোগ্রাম সবাই দোয়া রাখবেন আর আজকের মতো এখানে শেষ করছি আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন আমার সকল দর্শক এবং আজকের সম্মানিত অতিথি এবং বিলিনিয়াম টিভির সকল কলাকুশলী তিনি এতক্ষণ থেকে পিছনে থেকে আমাদেরকে হেল্প করেছেন ওকে ওনাকেও জানাচ্ছি ধন্যবাদ